I was in London on the last budget day before England actually leaves Europe. I felt people in the city are so confused. I walked to Downing Street 10 and interviewed a famous political satire painter from Spain who lived 40 years in Britain and does not understand why the country is so totally divided. And at the CC Forum blockchain conference, people discussed how to restructure Britain and the financial system. I talked to a member of parliament who asked for a chief blockchain officer and wants a prominent role of the technology in the new UK system. And talk of the town was the collapse of the ICOs and the coming STOs, security token offerings, share on the blockchain. And everybody is always talking about Bitcoin, but Bitcoin Cash had its first European hackathon in Amsterdam organized by BTC.com. Lots of people here who think that Bitcoin Cash is the original Bitcoin and it's the true realization of Satoshi Nakamoto's vision. I interviewed some of the main Bitcoin Cash developers and asked them why. And now Dutch. Ponius kwam langs om te vragen over de tiende verjaardag van de Bitcoin paper. Waar staan we nu? We zitten momenteel in de crypto winter. Is hij er over 10 tot 20 jaar nog? Ook ging ik langs bij de Satoshi Radio podcast waar we een uurtje over dit onderwerp hebben gepraat. En 50 jaar geleden begon Computable een blad over ICT en dat werd gevierd. Leuk verhaal van Gerard Alders, hoogleraar geschiedenis over computers sinds 1946. De grote spelers en grote ontwikkelingen op het gebied van software. Computable bestaat nog steeds op papier, maar richt zich momenteel steeds meer op evenementen en de community. En tot mijn vreugde is Jan Baan gekozen door de Computable gemeenschap en jury als ICT persoonlijkheid van de afgelopen 50 jaar. Jan Baan heeft ICT in Nederland op internationaal op de kaart gezet met zijn giga softwarebedrijf Baan, dat net zo groot was als Oracle en SAP. Het groeide van 0 naar 15.000 mensen, was 12 miljard waard en is uiteindelijk overrompeld door Wall Street. Hij ging van 4 miljard persoonlijke waarde terug naar 4 miljoen, maar is nog net zo enthousiast en optimistisch en vertelt hier zijn verhaal. En laatste, Siemens Healthcare. Dat heet nu Siemens Healthineers. En ze zijn onafhankelijk van het grote bedrijf. Ik interview de CEO Kees Smaling en Bob Hamans die heel open praten over de healthcare sector. Er is heel veel innovatie beschikbaar waardoor handelingen 10 tot 20 keer goedkoper en sneller gedaan kunnen worden. Maar het blijkt enorm lastig voor hun om de handen op elkaar te krijgen omdat bijvoorbeeld bloedlabs iedereen zijn eigen eilandje wil hebben. De techniek en de innovatie is er, maar wat zijn nou de obstacles in die industrie? Ik zie jullie weer volgende week. Did you like this video? There's more where this came from. Subscribe and click the bell to get notified about our new videos.